வணக்கம் தமிழ்நாட்டிலே கிறித்துவ மதத்தை பரப்புவதற்காக வந்த பாதிரியார்கள் தமிழ் மொழியிடத்திலே மயங்கினார்கள் தமிழ் பண்பாட்டை மதித்தார்கள் தமிழ் சித்த மருவ மருத்துவத்தினுடைய சிறப்பை அறிந்தார்கள் இவற்றையெல்லாம் உலகுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாட்டிலே முதல் முதல் தஞ்ச நம்முடைய தரங்கம்பாடியிலே அச்சுக்கூடத்தை நிறுவினார்கள் அந்த அச்சுக்கூடங்கள் வழியாக தமிழ் நூல்களை அச்சிட்டார்கள் லத்தீன் நூல்களை அச்சிட்டார்கள் போர்த்துகீசிய மொழி நூல்களை லத்தீன் மொழி நூல்களை அச்சிட்டார்கள் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக பெண்கள் பயில்வதற்காக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை தரங்கம்பாடியிலே தொடங்கினார் இப்படி மதம் பரப்ப வந்து தமிழ் தொண்டாற்றிய இந்த கிறித்துவ பாதிரியார்களுடைய தமிழ் தொண்டை இந்த வாரம் வெளியே தெரியாத வரலாறு நிகழ்ச்சியிலே நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஜெர்மன் நாட்டிலே இருந்து பதினெட்டாம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் அங்கிருந்து வந்தவர்கள் இங்கே ஆற்றிய அந்த தமிழ் தொண்டை முதலில் நாம் எண்ணி பார்ப்போம் கிறித்துவ மதம் பரப்ப வந்த ஜெர்மானிய பாதிரியார்கள் தமிழில் ஆங்கிலத்தில் ஜெர்மானிய மொழிகள் எழுதிய நூல்கள் ஏறக்குறைய உலகத்திலே ஆவணப்படுத்தப்பட்டு விட்டன ஆனால் அவர்கள் டேனிஷ் மொழியில் லத்தீனில் தெலுங்கில் இந்துஸ்தானியில் எழுதிய நூல்கள் இன்னும் தொகுக்கப்படவில்லை என்பதையும் நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜெர்மனிக்கோ அல்லது டென்மார்க்குக்கோ அல்லது ஐரோப்பாவினுடைய எந்த நாட்டுக்கோ தமிழ்நாட்டு லூத்தரன் திருச்சபை பாதிரியார்கள் எழுதி அனுப்பிய நாட்குறிப்புகள் புதுவையிலே நம்முடைய நாம் அறிந்த ஆனந்தரங்கப்பிள்ளை நாட்குறிப்புகள் போல வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த நாட்குறிப்புகள் ஆகும் ஜெர்மனியில் உள்ள ஹால் நகரில் உள்ள ஃப்ரான்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் நிறுவன இயக்குநர்கள் பல தொகுதிகளாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த பாதிரியார் அனுப்பிய நாட்குறிப்புகளை பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் இவைகளை ஹேல் ரிப்போர்ட் என்று சுருக்கமாக அழைக்கிறார்கள் டேனிஷ் அரச வம்சம் அனுப்பி வைத்த இந்த பாதிரியார்கள் கிழக்கு இந்தியாவில் தரங்கம்பாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் அவர்கள் ஆற்றிய பணிகள் அவர்கள் தொடங்கிய பள்ளிகள் முதல் திருச்சபை அமைத்தது வரை அவர்கள் எதிர்கொண்ட அனுபவங்களை இடையூறுகளை தமிழரிடம் நிலவிய வழிபாட்டு முறை பற்றிய அறிக்கைகளாக இந்த இதழ்கள் வெளிவந்திருக்கின்றன அவருடைய அந்த திருச்சபை வெளியிட்ட இதழில் வெளிவந்திருக்கின்றன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தில் முதல் ப்ராட்டஸ்டன்ட் மிஷின் இதழ் இதழிகை வெளிவந்திருக்கிறது இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரை வந்து பதினேழாயிரத்தி ஐநூறு பக்கங்களில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அனுப்பிய நம்முடைய பாதிரியார்களுடைய அந்த பதிவுகளை நாட்குறிப்புகளை பதிவு செய்திருக்கிறது இதன் மூலமாகத்தான் தமிழர்களை பற்றி அதுவரை அறியாதிருந்த ஐரோப்பியர்கள் தமிழர் பண்பாடு தமிழர் வழிபாடு பற்றி அறிந்து கொண்டார்கள் தமிழ்நாட்டிலே எறும்பு முதல் யானை வரை புல் முதல் ஆலமரம் வரை பிறந்த குழந்தை முதல் முதியோர் வரை வெறுங்காலோடு நடக்கிற ஏழைகள் முதல் பல்லக்கிலே பவனி வருகிற செல்வ சீமான் வரை படங்களாக எழுத்து ஓவியங்களாக இந்த கிறித்துவ பாதிரியார்கள் தம்முடைய நாட்குறிப்புகளிலே எழுதி அனுப்பியிருந்தார்கள் இவை ஜெர்மானியர்களுக்கு பெரிய வியப்பையும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தின அந்த நாட்டினுடைய ஜெர்மன் நாட்டினுடைய அறிவியல் அறிஞர்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள் மொழியியல் வல்லுநர்கள் பண்பாட்டு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தமிழ்நாட்டு செய்திகளில் பற்றி அறிவதற்கு அளப்பரிய ஆர்வத்தை காட்டினார்கள் தமிழ்நாட்டிலே தரங்கம்பாடியிலே இருந்து தான் ஜெர்மானிய பாதிரியார்கள் சமய தொண்டும் தமிழ் தொண்டும் ஆற்றினார்கள் இதனால் தரங்கம்பாடியிலே இருந்து அவர்களுடைய வரலாறு தொடங்குகிறது எஸ் பெகான் என் ட்ராங்கு பார் தை கிஷ் ஷி ஷிடே என்ற ஜெர்மன் மொழியில் இட் பிகான் இன் ட்ராங்கு பார் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் எவாஞ்சலிக் சர்ச் இன் இந்தியா என்ற நூலை அர்னோ லெஹ்மன் எழுதினார் அர்னோ லெஹ்மன் இருபத்தி மூன்று மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றிலே பிறந்தவர் தென்னிந்திய வரலாறு திராவிடவியல் ஆய்வு மதங்களினுடைய வரலாறு அறிவியல் என்ற பல துறை நிபுணரான அர்னோ லெஹ்மன் ஒரு பேராசிரியர் ஆவார்கள் இந்த பேராசிரியர் எழுதிய இந்த நூலிலே தான் தரங்கம்பாடியிலே இருந்து தான் அவருடைய வரலாறு தொடங்குகிறது என்ற விவரம் பதிவு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த நூலில் இருபத்தொன்பது நவம்பர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐந்தில் ப்ளூஷா என்பவரும் ஜீகன் பால் என்பவரும் கோப்பன்கேன் நகரை விட்டு சோஃபியா ஹெடே விக் என்ற கப்பலில் இந்தியாவுக்கு புறப்பட்ட கதை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த நாட்குறிப்பில் ஒன்பது ஜூலை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஆறில் இந்த இருவரும் தரங்கம்பாடி வந்து சேர்ந்தார்கள் 
தரங்கம்பாடி வந்து சேர்ந்த இந்த இரண்டு பாதிரியார்களும் அங்கே கருப்பு நிற மாநிற தமிழர்களை கண்டார்கள் இதில் சீகன் பால்கு தமிழிடத்தை மயங்கி போனார் தமிழரையும் தமிழ் பண்பாட்டினையும் போற்றினார் தரங்கம்பாடி கடற்கரை மணலில் தமிழ் எழுத்துக்களை எழுத பழகி அவர் எழுத கற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பதுக்குள் மூன்றே ஆண்டுகளில் சீகன் பால்கு அவருடைய தாய்மொழியான ஜெர்மனியைப் போலவே தமிழில் எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டார் மூன்று ஆண்டுகளில் சீகன் பால்கு நூற்றி அறுபத்தைந்து தமிழ் நூல்களை படித்து முடித்தார் பதினேழாயிரம் சொற்கள் கொண்ட தமிழ் கவிதை அகராதியை பயோட்டிக் டிக்ஷனரி அவர் எழுதினார் இதனால் டேனிஷ் ஆளுநராக இருந்தவர் அங்கே தரங்கம்பாடியில் இருந்தவர் தமிழுக்கு இவர் தொண்டு செய்வதை பார்த்து இவர் மீது கோபம் பட்டு இவருக்கு இவர் மீது இவருக்கு ஏராளமான வக்கரமான முறையில் எல்லாம் இவருக்கு தொல்லைகள் தந்தார்கள் என்பது ஒரு வரலாறு பைபிளினுடைய புதிய ஏற்பாட்டை விவிலியத்தினுடைய புதிய ஏற்பாட்டை தமிழில் மொ மொழிபெயர்த்து தர தமிழ் எழுத்துக்கள் இல்லை அதை அச்சுக்காக தமிழே தெரியாத ஜெர்மானியர் ஜெர்மன் நாட்டினுடைய ஹேலே நகரில் உருவாக்கி அனுப்பி வைத்தார்கள் அதை கொண்டுதான் தமிழ் அச்சுக்கூடம் தரங்கம்பாடியில் உருவாயிற்று அங்கேதான் தமிழ் பைபிள் தமிழ் விவிலியம் அச்சாயிற்று ஜெர்மானியிலே தமிழே தெரியாதவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்த அந்த எழுத்துரு கொண்டுதான் தமிழ் பைபிள் உருவாயிற்று வால்டர் லீஃபர் எழுதிய இந்தியா அண்ட் ஜெர்மன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் இண்டோ ஜெர்மன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் என்ற நூல் ஒரு சில குடிசைகளோடு சிற்றூராக விளங்கிய தரங்கம்பாடியை நவம்பர் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபதில் தஞ்சை அரசர் ரகுநாத நாயக்கர் டேனிஷ்காரர்களுக்கு குத்தகை விட்டு அரசாணை பிறப்பித்த பதிவை ஏந்தி வருகிறது அங்கு டேனிஷ் கொடி ஏற்றப்பட்டது தரங்கம்பாடியில் வந்து இறங்கிய ஒரு வந்து இறங்கிய ஒரு ஆண்டுக்குள்ளாக ஜீகன் பால்கு இந்தியாவினுடைய முதல் பெண்கள் பள்ளிக்கூடத்தை தரங்கம்பாடியிலே தொடங்கினார் ஜீகன் பால்பு ஜெர்மன் மொழியிலே எழுதிய கிரமாட்டிகா டமுலிகா என்ற தமிழ் இலக்கணம் பற்றிய ஜெர்மானிய நூல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறில் ஜெர்மனியில் ஹேலே நகரில் அச்சாயிற்று அவர் இந்த ஜீகன் பால்கு நீதி வெண்பா என்ற நூலுக்கு எழுதிய முன்னுரையில் அந்த ஜீகன் பால்கு தமிழ் பண்பாட்டை போற்றி புகழ்கிறார் வட வட இந்திய பண்பாட்டோடு ஒப்பீடு செய்து திராவிட பண்பாட்டினுடைய உயர்வை ஷீகன் பால்கு வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய முழு பெயர் பர்த்துலோமியஸ் ஜீகன் பால்கு சாக்சோனி மாநிலத்தில் ஜெர்மனியில் புல்ஸ்டிட் நகரில் பத்து ஏழு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டிலே பிறந்தார் ஹேலே நகரில் பயின்றார் ஹீன்ரிச் புளூட்ஸோ அவர்களோடு சேர்ந்து தடங்கம்பாடிக்கு வந்தார் இங்கே மதமாற்றம் செய்யப்பட்ட அவர்களாலே மதமாற்றம் செய்யப்பட்ட மலையப்பவன் என்பவரை உடன் அழைத்து கொண்டு மீண்டும் அவர் ஜெர்மனிக்கு இருபது பத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாலில் சென்னையிலே இருந்து கப்பலிலே புறப்பட்டு ஏழு மாத கடல் பயணத்துக்கு பிறகு நார்வே நாட்டினுடைய பெர்கன் துறைமுடத்தை அடைந்தார் எட்டு மாத காலம் ஐரோப்பாவிலே ஷீகன் பால்கு தங்கியிருந்தார் மரியா டொராத்தியா என்ற பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் நாலு மூணு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறில் மீண்டும் சென்னை திரும்ப முடிவெடுத்து பத்து பத்து எட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினாறில் ஐந்து மாதம் ஆறு நாள் கடல் பயணத்துக்கு பிறகு சென்னை திரும்பினார் ஷீகன் பால்கு இருபத்தி மூணு ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பதிலே அந்த ஷீகன் பால்கு தரங்கம்பாடியிலே இறந்தார் அவருடைய கல்லறை இங்கே படமாக காட்டப்படுகிறது அவருடைய உடல் நியூ ஜெர்சிலம் சர்ச்சிலே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பைபிளை தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்த அந்த சாதனையாளர் உலக நீதி கொன்றை வேந்தன் ஆகிய தமிழ் நூல்களையும் ஜெர்மன் மொழியிலே மொழிபெயர்ப்பு செய்தார் இந்த ஜெர்மனிய மொழியாக்கம் இன்னமும் பதிக்க பதிப்பிக்கப்படவில்லை என்பதை தமிழகத்திலும் புதுவையிலும் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்கள் கருத்திலே கொள்ள வேண்டும் மத்திய மாநில அரசு நிர்வாகங்களோ நிறுவனங்களோ பல்கலைக்கழகங்களோ உலக நீதி கொன்றை வேந்தன் என்று ஷீகன் பால்பு மொழிபெயர்த்திருக்கிற இந்த ஜெர்மனிய பதிப்பை பதிப்பித்து வெளியிட இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக நான் வேண்டுகிறேன் அவர் இங்கிருந்து தமிழின் மீது கொண்ட பற்றால் நூற்றி பத்தொன்பது தமிழ் நூல்களை திரட்டி டேனிஷ் அரசவையிலே இருந்த பாதிரியார் பிரான்சிஸ் ஜூலியஸ் லுட்கனுக்கு 
ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எட்டிலே அனுப்பி வைத்தார் டேனிஷ் அரசவையிலே இருந்த ஒரு பாதிரியாருக்கு தரங்கம்பாடியில் இருந்து நூற்றி பத்தொன்பது நூல்கள் தமிழ் நூல்கள் சென்றன இது தரங்கம்பாடியிலே தொடங்குவதற்கு முன்னால் இந்தியாவிலே அச்சகம் என்பதே ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் ஒரு போர்ச்சுகீசிய கப்பலில் இன்றைய எதியோப்பியா அன்றைய அபிசீனியாவிலே இருந்து பதினாலு பாதிரியார்கள் கோவாவுக்கு வந்தார்கள் அந்த பாதிரியார்கள் வந்த அந்த கப்பலில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலே தான் அச்சு இயந்திரம் முதலிலே கோவாவுக்கு வந்தது அந்த இயந்திரமும் அதை இயக்கக்கூடியவரும் அதிலே வந்தார்கள் அன்று கோவாவில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறிலே தொடங்கி அவர்கள் மலையாள நாட்டினுடைய கடற்கரை வழியாக தமிழகத்தினுடைய கடற்கரை வழியாக தரங்கம்பாடி வரை வந்து லத்தீன் மொழியில் போர்ச்சுகீஸ் மொழியில் தமிழ் மொழியில் அடுத்த நூறு வருடங்களுக்கு புத்தகங்களை கோவாவிலிருந்து அச்சடித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த புத்தக அச்சடிப்பு பணி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி பன்னெண்டோடு கோவாவில் நின்றுவிட்டது லாட்டின் போர்ச்சுகீஸ் நூல்கள் மட்டும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி நாலு வரை கோவாவில் அச்சாயின அப்படி நின்று போன அந்த பழக்கத்தை தமிழ் நூல்கள் அச்சாகிற அந்த பழக்கத்தை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பதிலே புதுப்பித்து தரங்கம்பாடியிலே இருந்து தமிழ் நூல்கள் அச்சாக வழிகண்டவர் ஸ்ரீகன் பால்கு இவருடைய இந்திய வருகையை இந்திய அரசு அஞ்சல் தலையாக வெளியிட்டு அவருக்கு கௌரவம் அளித்திருக்கிறது இதை போலவே தான் தமிழுக்கு தொண்டாட்டிய ஜெர்மானிய அறிஞர்களுடைய வரிசையில் கார்ல் கிரௌல் இடம்பெறுகிறார் கார்ல் கிரௌல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலிலே பிறந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நாலிலே இறந்தவர் அவர் எழுதிய அவுட்லைன் ஆஃப் தமிழ் கிராமர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலே தான் வெளியாகி இருக்கிறது ஆறு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினாலில் ஓர்லிட்ஸ் என்ற இடத்திலே பிறந்தவர் கார்ல் கிரால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது வரை லீப்சிக் மிஷின் சொசைட்டியினுடைய இயக்குநராக இருந்தார் நான்கு ஆண்டுகள் இந்தியாவிலே சுற்றி தன் பயண அனுபவங்களை எழுதினார் பம்பாயிலே தொடங்கி சென்னை தரங்கம்பாடி சீர்காழி கடலூர் தஞ்சாவூர் திருச்சி என அந்த கால முக்கிய நகரங்களையெல்லாம் அவர் சுற்றி பார்த்தார் இவற்றையெல்லாம் தன்னுடைய பயண அனுபவங்களாக அவர் எழுதினார் பிப்ளி பிப்ளியோ தகா தமுலிகா என்று தமிழ் நூல் பட்டியல் என்ற அந்த நூல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தைந்துக்கும் இடையிலே நான்கு தொகுதிகளாக வெளிவந்தது அந்த நூலினுடைய மூன்றாவது தொகுதியில் முன்னுரையில் எந்த நாட்டவரும் என்னுடைய நாட்டவரும் நண்பரும் ஆக்ஸ்வர்டு பல்கலைக்கழக பேராசிரியருமா பே பேராசிரியரும் ரிக்வேதத்தை பதிப்பித்தவருமான டாக்டர் எம் மேக்ஸ் முல்லர் அறிவுரைப்படி இந்த தொகுதியில் அவுட்லைன்ஸ் ஆஃப் தமிழ் கிராமர் என்று தமிழ் இலக்கண வரையறைகள் என்ற அந்த நூலை இணைத்திருக்கிறேன் என்று கார்ல் கிரௌல் எழுதுவதிலே இருந்து வடமொழி ஆய்வாளரான மேக்ஸ் முல்லருக்கு தமிழின் மீதும் ஒரு கண் இருந்திருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது இந்த பிப்ளியோத்துக்கா தமுலிகா அவனுடைய முதல் தொகுதியில் தமிழில் தாண்டவமூர்த்தி சுவாமிகள் இயற்றிய வேதாந்தத்தை விளக்குகிற நூலான கைவல்லிய நவநீதத்தை கார்ல் கிரௌல் அவர்கள் ஜெர்மனியிலே மொழிபெயர்த்து இணைத்திருக்கிறார்கள் வித்திய நாராயண சுவாமிகள் எழுதிய பஞ்சதாச பிராகரணா என்ற நூலையும் ஆத்ம போத பிரகாசிகாவையும் கூட இந்த கார்ல் கிரௌல் என்ற இந்த ஜெர்மானிய பாதிரியார் ஜெர்மனியிலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் அந்த பிப்ளித்தியோகா தமிலிகா என்ற அவருடைய நூலினுடைய இரண்டாவது தொகுதியில் கைவல்லிய நவநீதத்தினுடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பையும் கூட கார்ல் கிரௌல் அவர்கள் இணைத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த பிப்ளித்தியூகா தமிலிகா என்ற அந்த நூலினுடைய மூன்றாம் நான்காம் தொகுதிகளில் நம்முடைய உலக பொதுமுறை என்று நாம் பெருமைப்படுகிற திருவள்ளுவருடைய திருக்குறளை ஜெர்மன் மொழியிலே மொழியாக்கம் செய்து கார்ல் கிரௌல் அவர்கள் பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இந்திய மண்ணிலே பெற்ற பயண அனுபவங்களை அஞ்சு தொகுதிகளாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் பாலஸ்தீனம் வழியாக எகிப்து வழியாக அவர் இந்தியா வந்தது உட்பட ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தைந்து பக்கங்களிலே இந்த பயண நூல் விரிவடைந்து செல்கிறது இதே தரங்கம்பாடியில் இருந்துதான் இன்னொரு பாதிரியார் ஜே லீப்பர் என்கிற பாதிரியார் நம்முடைய நாளடியாரை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் இந்த பாதிரியார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூன்றிலே இதை பற்றி மொழிபெயர்த்து ஒரு தொல்லியல் இதழில் இந்த நாளடியாருடைய மொழிபெயர்ப்பு வெளியாகி இருக்கிறது என்பதையும் இந்த பாதிரியாருடைய தமிழ் தொண்டை எண்ணி பார்த்து நாம் பெருமையடைய வேண்டிய நேரமாகும் கார்ல் கிரௌல் எழுதிய பல கட்டுரைகள் பல ஜெர்மானிய ஏடுகளிலே வெளிவந்திருக்கின்றன ஜெர்னல் ஆஃப் ஜெர்மன் ஓரியன்டல் சொசைட்டி இதழில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் 
the refutation of buddhist system from the standpoint of saivism saivathin paarvayil buddha murai marupu endra katturai veliyagi irukkirathu 1857 avar nambi aandar nambi inudaiya agapporul vilakkam adai german mudiyile moliveyarpai veliyitt irukkrargal 1865 il இந்திய செடிகொடிகள் மலர்களை பற்றிய இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு பக்க புத்தகத்தை இந்த கார்ல் கிரௌல் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கார்ல் கிரௌல் எழுதிய திருக்குறள் ஜெர்மன் பதிப்பு அவர் மறைந்த பிறகே வெளிவந்திருக்கிறது இப்படி தரங்கம்பாடிக்கு வந்த ஜெர்மனிய ப்ராட்டஸ்டன் லூத்தரன் சர்ச்சு கிறிஸ்துவ பாதிரியார்களுடைய தமிழ் தொண்டு அளப்பரியது கிறிஸ்டியன் பிரெடரிக் ஃப்ரெஷியர் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழுக்கும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி எட்டுக்கும் இடையே வாழ்ந்தவர் ஜோகன் எர்னஸ்ட் கெய்ஸ்டர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதிலேயே மறைந்தவர் டாக்டர் பெஞ்சமன் பெனல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழிலே மறைந்தவர் காட்ஃப்ரைடு வில்ஹெம் ஓமர் ஜோகன் கிறிஸ்டியன் வைடே பிராக் ஜோகன் பல்தசார் கொல்ஹோஃப் ஜோகன் ஜக்ரியா கேயர்லாந்தர் டேனியல் ஜெக்லீன் ஜார்ஜ் ஹென்ரிக் கான்ராட் உட்டோமென் ஜோகன் ஃப்ரெட்ரிக் கொய்னிக் ஜோகன் பீட்டர் ரோட்டலர் கிறிஸ்டியன் பொக்கலே ஜோசப் டேனியல் ஜானிகே ஆகஸ்ட் ஃப்ரெட்ரிக் காமரர் வில்ஹெம் போஃபியாம் ரிங்டல் டவுபே இமானுவல் காட்ஃப்ரைட் ஹோல்ஸ்பர்க் டேனியல் ஸ்கிரேவோ கெல் ஆகிய கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் தரங்கம்பாடியிலே இருந்து ஜெர்மனி நாட்டிலே இருந்து வந்து தரங்கம்பாடியிலே தங் தங்கி நம்முடைய அவர்கள் ஆற்றிய வாழ்நாளில் ஆற்றிய பெரும்பகுதி தங்கி பிற ஊர்களிலும் அவர்கள் ஆற்றிய சமய பணி ஆற்றினார்கள் சமய பணி ஆற்ற வந்தவர்கள் தமிழிடத்திலே மயங்கினார்கள் தமிழ் இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்தார்கள் தமிழ் சித்த மருத்துவ சிறப்பை ஜெர்மனிக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள் இவர்களோடு தமிழராக பிறந்து மதம் மாறி டென்மார்க்குக்கும் ஜெர்மனிக்கும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்திலே மலையப்பன் திமதியோல் என்ற இரண்டு தமிழ் பாதிரியார்கள் அவர்களும் உடன் சென்றார்கள் அவருடைய பங்களிப்பும் ஆய்வுக்கு உரியது நம்முடைய சித்த மருத்துவம் ஜெர்மானியருடைய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக்கு பெரிதும் பயன்படுத்தப்பட்டது இன்றும் ஐரோப்பியருக்கு சித்த மருத்துவத்தின்பால் உள்ள ஈடுபாடு குறையவில்லை ஜெர்மானியரை போலவே பிரெஞ்சுக்காரர்களும் அன்று முதல் இன்று வரை நம்முடைய சித்த மருத்துவ ஆய்விலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் சித்த மருத்துவம் வரலாறு சமூக மருத்துவ நோக்கி பற்றிய கருத்தரங்கை இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சித்தா மெடிசன் ஹிஸ்டாரிக்கல் சோஷியல் அண்ட் மெடிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் என்ற தலைப்பில் புதுவை பிரெஞ்சு நிறுவனம் பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி நடத்தி இருக்கிறது அதில் பிரெஞ்சு நிறுவனத்தினுடைய சமூக அறிவியல் துறை தலைவரான லாரண்ட் போர்டி பிரெஞ்சு நிறுவன இயக்குனர் ஜான் பியரே முல்லர் கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளரும் ஆய்வள ஆய்வாளருமான பிரிட்ஜிட் செபாஸ்டியாவும் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த படத்தை நீங்கள் எங்கே பார்க்கிறீர்கள் அந்த கருத்தரங்கத்தில் டெல்லி பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் காஞ்சனா சி வி நடராஜன் பதினெண் சித்தர்களினுடைய ஒருவரான போகருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றையும் தமிழ் சித்த மருத்துவ பாரம்பரியம் பற்றி பேசியிருக்கிறார்கள் காயகல்பம் எவ்வாறு நீண்ட ஆயுளுக்கு உறுதுணையாக மருதுகாக திகழ்கிறது என்று ஜெகஜோதி பாண்டியன் பேசியிருக்கிறார்கள் சித்த மருத்துவம் சொல்லுகிற மருத்துவ உகுணம் மிகுந்த மூலிகைகளை வகைப்படுத்துவது தொகைப்படுத்துவது முறைப்படுத்துவது மற்றும் பயன்பாடு பற்றி தாம்பரம் கிறித்துவ கல்லூரி பேராசிரியர் ஜே சௌத்ரபாண்டி புதுச்சேரி கருத்தரங்கத்திலே பேசியிருக்கிறார் சித்த மருத்துவ அறிவை ஓலைச்சுவடிகளிலே இருந்து கணினி மயமாக்கல் டிஜிட்டலைசேஷன் செய்வது பற்றி சிஆர்ஐஎஸ் நிறுவனத்தினுடைய ஆய்வாளர் ஞான சவுந்தரி பேசியிருக்கிறார் மேனுஃபேக்சரிங் சித்தா மெடிசன்ஸ் இஷ்யூஸ் இன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் தரமான சித்த மருத்துவ மருந்துகள் உற்பத்தியை பற்றி அகமதாபாத் ஜிஏஆர் நிறுவனத்தை சார்ந்த லலிதா பேசியிருக்கிறார் ஏ கிளாஷ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் சித்தா மெடிசன் எக்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் ஃபாரின் லாஸ் ஆன் ட்ரக் குவாலிட்டி பற்றி பிரிஜிட் செபாஸ்டியா பேசியிருக்கிறார் சித்த மருத்து மருந்துகள் ஏற்றுமதிக்கு அயல் நாடுகளிலே மருந்து கட்டுப்பாடுகள் சட்டங்கள் எவ்வாறு இடையூறாக தடையாக விளங்குவதை பற்றி அவர் பேசியிருக்கிறார் இது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் புதுச்சேரியிலேயே கூட நடந்திருக்கிறது என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது வெளியே தெரியாத வரலாறாகும் அண்மையிலே தமிழ்நாட்டிலும் புதுவையிலும் டெங்கு ஜுரம் வந்தபோது கொசுக்கடியால் தமிழகம் எங்கும் இது பரவிய போது தமிழக முதல்வர் செல்வி ஜெயலலிதா 
மருத்துவமனைகள் தோறும் நிலவேம்பு குடிநீர் மக்களுக்கு வழங்கி அந்த நோயை குணப்படுத்த ஆணையிட்டார் அதை பார்த்துவிட்டு கேரளாக்காரர்கள் சும்மா இருப்பார்களா சுறுசுறுக்கு சுறுசுறுப்புக்கு பெயர் பெற்ற கேரளாக்காரர்கள் நிலவேம்பு குடிநீரையும் மூலிகையிலிருந்து அவர்கள் தயாரித்த வசந்த குசுமரம் மாத்திரைகளையும் மக்களுக்கு விற்க கேரளாவிலே போட்டி போட்டார்கள் அதிலே ஒரு விளம்பரத்தை எங்களை எங்கள் படமாக பார்க்கிறீர்கள் இப்படித்தான் நம்முடைய இலக்கியங்களை மட்டுமல்ல நம்முடைய மருத்துவத்தை பிற நாட்டார் எடுத்து சென்றார்கள் இந்தியரும் ஜெர்மானியரும் ஐநூறு ஆண்டு கால இந்திய ஜெர்மானிய தொடர்புகள் என்ற நூல் எழுதிய வால்டர் லீஃபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே தான் அந்த நூல் இரண்டாம் பதிப்பாக வெளிவந்திருக்கிறது அதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதில் ரோட்லர் எழுதிய எ மலபார் அண்ட் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி தமிழை தமிழரை அன்றைக்கு மலபாரிகள் என்றே அந்த நூற்றாண்டிலே அயல் நாட்டவர்கள் அழைத்தார்கள் அதை பற்றிய குறிப்பில் இஸ் பொட்டானிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு ப்ராட் ஹிம் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேம் எஸ்பெஷலி இஸ் ரிசர்ச் ஃபார் தி கிரிப்டோ கோமஸ் பிளான்ஸ் என்று எழுதியிருக்கிறது தமிழ்நாட்டு மூலிகைகள் பற்றி அறிவு பெற்று அதை அயல் நாடுகளுக்கு பரப்பி புகழ்பெற்ற ரோட்லரை அடுத்து அவருடைய நண்பர் டாக்டர் பேர்ன் ஹார்ட் ஸ்பிட் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழுக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுக்கும் இடையிலே வாழ்ந்தவர் கல்கத்தாவிலே தமிழ் பேராசிரியராக இந்த ஜெர்மானியர் பணியமர்த்தப்பட்டு அங்கே தமிழ் பரப்பினார் தாவரவியலும் மொழியியலிலும் வல்லுநரான இவர் நீலகிரி மலைப்பகுதியிலே கிடைத்த மூலிகைகள் பற்றி அறிவியல் ஏடான லினையாவில் வால்யூம் எட்டில் ஜூலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றிலே கட்டுரை கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் இப்படி பிற நாட்டவர் சித்த மருத்துவ ஆய்விலே ஈடுபட்டு பல நூற்றுகளால் நூற்றாண்டுகளாக நம்முடைய மூலிகைகளை பற்றி அறிவு பெற்று மருந்து உற்பத்தியிலே ஈடுபட்டு உலகுக்கே விற்கிறார்கள் நாம் கோயில்களில் பூசாரிகள் கையில் வேப்பலையால் மந்திரிக்கப்பெறுவதே மாபெரும் பேர் என்று மயங்கி கொண்டிருக்கிறோம் உலகிலேயே ஜெர்மானியர்கள் தான் வேப்பலை மூல மூலப்பொருளாக கொண்டு புதிய புதிய மருந்துகள் கண்டுபிடித்து அதிலே பேட்டன் ரைட் காப்புரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பது எத்தனை தமிழர்களுக்கு தெரியும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஏன் புதுச்சேரியிலே பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஏற்படுத்தினார்கள் பாட்டனி பற்றிய அறிவு தமிழக புதுவை செடிகொடிகள் பற்றிய ஏராளமாக பிரெஞ்சுக்காரர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் எனவே பாட்டனி பற்றிய அறிவு தமிழர்களுக்கு வளர மற்றைய அறிவியல் பற்றிய தெளிவு பெற தமிழர்களுக்கென்று இதற்கென்று ஒரு அகராதி வேண்டாமா இதனாலே தான் செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்துக்காக ஒரு ஆய்விலே ஈடுபட்டிருக்கிற நான் அந்த நிறுவனத்துக்காக பரிந்துரைகளில் தமிழ் இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஆஃப் மெடிசன் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி அண்ட் அலைட் சயின்சஸ் என்ற தலைப்பில் டிவி சாம்பசிவம் பிள்ளை எழுதி பல தொகுதிகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றிலே வெளியிட்டு த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தா சயின்ஸ் என்ற நிறுவனம் சென்னையிலே வெளியிட்ட அந்த நூலை அந்த அகராதியை மறுபதிப்பு செய்து செம்மொழி நிறுவனம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறேன் நம்முடைய பதினெட்டு சித்தர்களை சொல்வார்கள் இந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் யார் என்று பார்க்கிற போது அபிதான சிந்தாமணியிலே ஒன்பது சித்தர்களாக சத்யநாதர் சதோகநாதர் ஆதிநாதர் அநாதிநாதர் வெகுளிநாதர் மாதங்கநாதர் மச்சேந்திரநாதர் கடேந்திரநாதர் கோரக்கநாதர் என்று ஒன்பது சித்தர்களை பற்றிய பட்டியல் தான் அபிதான சிந்தாமணியிலே இருக்கிறது பதினெண்டு சித்தர்களாக அகத்தியர் போகர் கோரக்கர் கைலாசநாதர் சட்டைமுனி திருமூலர் நந்தி கூன்கண்ணர் கொங்கணர் மச்சமுனி வாசமுனி கூர்மமுனி கமலமுனி இடைக்காடர் புண்ணாக்கீசர் சுத்தர் ஆனந்தர் ரோம ரிஷி பிரமமுனி என்று பதினெட்டு சித்தர்களை சொல்கிறார்கள் இவர்களை தவிர்த்து தன்வந்திரி புலஸ்தியர் புசுண்டர் கருவூரார் ராமதேவர் தேரையர் கபிலரும் இந்த சித்தர் பட்டியலிலே இருக்கிறார் எண்ணிக்கை எதுவாக இருந்தாலும் இந்த சித்தர்கள் கூறியிருக்கிற சித்த மருத்துவர்கள் பற்றிய அறிவு தமிழ்நாட்டிலே பரப்பப்பட்டாக வேண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டாக வேண்டும் மேலாட்டார் நம்முடைய இலக்கியங்களில் இருந்து எடுத்து சென்ற அறிவை தமிழ்நாட்டில் இருந்து கொண்டு நாம் பெற தவறி இருக்கிறோம் என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டாமா இதற்கெல்லாம் காரணம் நாம் நூலகம் போகிற பழக்கத்தை இழந்து விட்டோம் கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் தமிழுக்கு செய்த தொண்டை நாம் அறிய வேண்டுமானால் வேட்டிகனில் லண்டனில் பெர்லினில் பாரிஸில் தேட வேண்டி இருக்கிறது ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் போக வேண்டிய நூலகமாக உலகத்திலே நூலகங்களுக்கெல்லாம் நூலகம் என்று உலகிலே ஒரே ஒரு நூலகத்தை குறிப்பிடுகிறார்கள் அந்த நூலகம் வேட்டிகன் நூலகமாகும் கிறிஸ்தவ மதத்தினுடைய தலைமை பீடமாக இருக்கிற அந்த வேட்டிகன் நகரில் வேட்டிகன் அப்போஸ்தோலிக் லைப்ரரி என்றும் ஆங்கிலத்திலும் பிப்ளியோதகா அப்போஸ்தோலிகா வேட்டிகானா என்று லத்தீனிலும் அழைக்கப்படுகிற அந்த நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தைந்திலே ஏற்பட உருவான உருவானது 
நான்காம் போப் நிக்கோலஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி அவருக்கு முன் இருந்த சோ கோப்பாண்டவர்கள் விற்று சென்ற நூல்களிலே இருந்துதான் அவர்கள் சேமித்து வைத்திருந்த நூல்களை கொண்டு முன்னூற்றி ஐம்பது கிரேக்க லத்தீன் ஹீப்ரு நூல்கள் அடங்கிய நூலகத்தாம் நூலகமாக இந்த நூலகத்தை துவக்கினார் கான்ஸ்டான்டினோ நோபிள் நகர நூலகத்திலே இருந்து நூல்களை எல்லாம் கையகப்படுத்தினார் இம்பீரியல் லைப்ரரி ஆஃப் கான்ஸ்டான்டினோ நோபிள் பைசாண்டிய பேரரசின் தலைநகரான கான்ஸ்டான்டினோ நோபிள் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய நூலகமாகும் கிபி முன்னூற்றி முப்பத்தேழு முன்னூற்றி அறுபத்தைந்துக்கு மிடை ஆண்ட கான்ஸ்டான்டினஸ் ரெண்டு அந்த கால கிரேக்க இலக்கிய கையெழுத்து படிகளை சுவடிகளை எல்லாம் பாதுகாக்க ஸ்கிரிப்டோரியம் ஒன்றை தொடங்கினார் கிபி முன்னூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆண்ட வேலன்ஸ் பேரரசர் நாலு கிரேக்க மூணு லத்தீன் மொழி படியெடுக்கிற அறிஞர்களை பணி கமர்த்தி இந்த இலக்கியங்களை படியெடுத்து பாதுகாத்தார் இன்று செவ்வியல் கிரேக்க நூல்கள் என்று நமக்கு கிடைப்பதெல்லாம் இம்பீரியல் லைப்ரரி ஆஃப் கான்ஸ்டான்டினோ நோபோல் பாதுகாத்த அந்த பழமையான ஓலைச்சுவடிகளாகும் சைப்ரஸ் பேப்பிரஸ் என்ற ஒரு செடியிலே இருந்து உருவாக்கப்பட்ட காகிதம் போன்ற ஓலையிலே எகிப்தர்கள் நெடுங்காலமாக நாம் பனை ஓலையிலே எழுதுவதைப் போல அவர்கள் எழுதி வந்திருக்கிறார்கள் நைல் புல் நைல் நதியினுடைய கிராஸ் புல் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த செடி நம்முடைய நாணல் செடி போல நீர்நிலைகளை ஒட்டி வளரக்கூடியது தியோப்ராட்டஸ் என்பது ஹிஸ்டரி ஆஃப் பிளான்ஸ் ஆகும் தாவரங்களுடைய வரலாறு கூறுகிற இந்த கிரேக்க நூலில் நைல் நதி படுகைகளிலே வளர்ந்த இந்த புல் சிரியாவிலும் வளர்ந்தது என்பார்கள் இந்த புல்லில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட ஓலையிலே தான் கிரேக்க நூல்கள் எழுதப்பட்டன அந்த கிரேக்க ஓலைச்சுவடி இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த புல்லால் உருவான புத்தக உருவாகிற பிறகு உருவாவதற்கு முன்னால் விலங்குகளினுடைய பதப்படுத்தப்பட்ட தோல் மீது எழுதினார்கள் கிரேக்கர்கள் கிரேக்கர்களுடைய நூல் ஒன்று பட வடிவுடோ இந்த புல் மீது ஓலை மீதும் எழுதப்பட்ட காட்சி இங்கே காணப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சுவடிகள் இருந்த இம்பீரியல் லைப்ரரி ஆஃப் கான்ஸ்டான்டின் நோபல் பல முறை தீ விபத்துகளை சந்தித்தது பல அரிய எரி ஓலைச்சுவடிகள் எருந்து சாம்பலாயின கிபி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்றில் இந்த நூலகம் எரிக்கப்பட்டது அதில் ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் சுவடிகள் எருந்து சாம்பலாயின இவற்றில் மீட்டெடுக்கப்பட்ட தெமிஸ்டோஸ் அரசரும் கான்ஸ்டான்டினோஸ் அரசரும் படியெடுத்து பாதுகாத்ததை மட்டும்தான் இன்று கிரேக்கிய செவ்வியல் இலக்கியங்களை உலகம் அறிய உதவுகிறது இன்று இந்த கிரேக்கியல் செவ்வியல் இலக்கியங்களை பாதுகாத்த இந்த வேட்டிகன் நூலகம்தான் தமிழ்நாட்டிலே கிறிஸ்தவ மத பாதிரியார்கள் ஆற்றிய தமிழ் தொண்டனுடைய இந்த ஆவணங்களையெல்லாம் பாதுகாத்திருக்கிற ஆவண காப்பகமாக விளங்கியிருக்கிறது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொல்வார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு நூலகம் வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம் இருக்கட்டும் உலகத்துக்கே ஒரு நூலகமாக இன்றைக்கு வேட்டினில் இருக்கிறதே இந்த நூலகம் அந்த நூலகம் உலக மக்களுக்கு தமிழருக்கும் கிறிஸ்துவ பாதிரியார்கள் ஆற்றிய தொண்டுகளுக்கு ஆவண காப்பகமாக விளங்குகிறது அந்த நூலகத்தை சென்று பார்வையிட வேண்டாமா அந்த நூலகத்தை பற்றிய ஆய்வுகளை நம்முடைய பல்கலைக்கழகங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டாமா தமிழுக்கும் கிறிஸ்துவத்துக்கும் தொண்டாற்றிய ஜெர்மானிய பாதிரியார்களை ரோமன் கத்தோலிக்க பாதிரியார்களை ப்ராட்டஸ்டண்டு பாதிரியார்களை போற்றி வணங்குவோம் அவர் ஆற்றிய தொண்டை அவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிற நூல்களை பதிப்பிக்கிற பணியாவது தமிழ்நாட்டு அரசுகளும் புதுச்சேரி அரசும் மத்திய அரசு நிறுவனங்களும் செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி அமைகிறேன்